ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மகா ரெசிபி நம்ம கிச்சனில் அருமையான ஒரு சுவையில் எலுமிச்சை ஊர்கள் செய்ய போகிறோங்க ரொம்ப நாளைக்கு வீணாக போகாத அளவுக்கு பக்குவமாக செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி சொன்னாலும் பார்க்கலாம் ஊறுகா போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருள்லேயுமே ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் நான் வந்து நாலு எலுமிச்சை பழம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம எலுமிச்சை பழம் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பழமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பழம் வந்து ரொம்ப அழுகுன மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சில சமயம் வந்து ஒரு சில பழத்தில் வந்து கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பழம் செலக்ட் பண்ணாதீங்க நல்ல பழமாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஊறுகா வந்து வீணாக போகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம பழத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை நான் வந்து எட்டாக கட் பண்ண போகிறேங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அது உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாமே சுத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த விதைகள் சித்தக்களும் சில சமயம் வந்து ஊறுகாய் வந்து கசப்புத்தன்மை ஏற்படும் ஸோ சீட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நாலு பழம் நான் கட் பண்ணிட்டேங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சுத்தமாக விதைகள்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஊறுகாய் போடுறதுக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மண்சட்டி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா கண்ணாடி பாட்டில் பீங்கான் ஜாடி அப்படி இல்லைனா நல்லா தரமான ஒரு பிளாஸ்டிக்காக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சில்வர் பாத்திரமும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து உப்பெல்லாம் வந்து அரிச்சு அந்த பாத்திரம் வந்து ஓட்டையாகும் வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம எடுக்கிற மண்சட்டிலுமே ஈரம் இருக்கக்கூடாது நான் உப்பு அடியில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் மேலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஊர்கா வந்து வீணாக போகாமல் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு ப்ரெசர்வேட்டிவாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூன் கூடமே ஈரம் இருக்கக்கூடாது நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம் மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஆறு நாள் வந்து நம்ம ஊற வச்சுக்க போகிறோம் தினமும் காலையில் அல்லது சாயங்காலம் டைமில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டுக்கோங்க கை வைக்கக்கூடாது ஈரம் இருக்கக்கூடாது நம்ம இந்த ஆறு நாளும் இந்த ஊறுகாயை நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் சாம்பிளுக்காக ஒரு நாலு பழம் நான் கட் பண்ணி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஊற வைக்கணும் இதில் வந்து பதினஞ்சு பழம் நான் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆறு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லாவே ஊறி இருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு தண்ணி நல்லாவே விட்டுருக்கு பாருங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் கடுகு வந்து ஊறு கலைக்கு நம்ம செய்யும்போது பெரிய சைஸ் கடுகாக வாங்கிக்கோங்க சின்ன கடுகு வாங்காதீங்க இது ரெண்டுமே கருகாமல் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துட்டு நான் பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்க இதுதான் வந்து கடுகு வெந்தய பொடி இந்த பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறேன் தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் சேர்க்கறேன் எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஊறுகாய் தாளிச்சிடலாம் ஊறுகாய் தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் நூறு எம்எல் கிட்ட நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்காங்க நல்லெண்ணெய் தான் தாளிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஊறுகாய் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து கம்மியானாலும் ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிது ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நான் கடுகு சேர்க்குறேன் தாளிப்பதற்கு கடுகு மட்டும் தான் சேர்க்கணும் உளுந்து ஜீரகம்லாம் போட வேண்டாம் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம கிளறி வச்சுருக்கிற ஊறுகாய் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் வதக்கினா நேரம் வந்து மாறிடும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினாலே போதும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் 
ரெண்டு நிமிஷம் பதக்கியாச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த பாத்திரத்தில் இந்த ஊறுகாய் இருக்கட்டும் நம்ம உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது நல்லா சூடாக இருக்குது இல்லையா அந்த சூடு நல்லா ஆறணும் அதே சமயம் நீங்கள் மூடி போட்டுறாதீங்க மூடி போட்டாலே அது வேர்வை வந்து பட்டு ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ மூடி போட வேண்டாம் நல்லா ஆற விடுங்க நல்லா ஆறுறதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸர் பண்ணிக்கலாம் ஊருக்கா நல்லா ஆறுறதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கண்ணாடி பட்டில் நான் ட்ரெஸ்ஸர் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா ததும்பு ததும்பு மேலே இருக்கணுங்க சப்போஸ் எண்ணெய் பற்றலைன்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கடையில் ஊற்றி காய வச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயும் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வெட்டிக்கு தான் எண்ணெய் பற்றலைனா கூட ஊருக்கா வந்து வீணாக போகிறது சான்சஸ் நிறையா இருக்குது கண்ணாடி பட்டில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் பீங்கான் ஜடில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா தரமான நல்லா கெட்டியான ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அதுவுமே உங்களுக்கு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் வராது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ அலுமினிய பாத்திரமோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அதை அரிச்சுட்டு அந்த பாத்திரம் வந்து ஓட்டையாகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க ஊறுகாயை பார்த்ததும் நாக்கில் எச்சு ஊறுது அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக நம்மளோட ஊறுகாய் வந்திருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஊறுகாய் யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்பூன் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஈரம் பட்டா கூட ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகிறது சான்சஸ் நிறையா இருக்குது குறைஞ்சது ஆறு மாதம் வரைக்குமே இந்த ஊறுகாய் வீணாக போகாது ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்குவமாக செஞ்சுருக்கோம் நான் சொன்ன அதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லா டிப்ஸுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஊறுகா உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சி